আসসালামু আলাইকুম চাকরি প্রত্যাশী ভাই বোনেরা চাকরি সংক্রান্ত তত্ত্বগুলো ইউটিউব চ্যানেল गवर्नमेंट জব এবং प्रिपरेशन আপনাদের স্বাগত আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকের আপনারা एक्चुअली অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব একটু ডেমোনস্ট্রেশন ভাবে দেখাবো যে আসলে কিভাবে अप्लाई করতে হয় মূলত যারা আপনারা নতুন অথবা যারা আপনারা প্রাইভেট ব্যাংকে দেখা গেল যে বেশ কিছু জটিল প্রসেসিং এর কারণে এখানে আবেদন করতে অনেক প্রবলেম হয় এখানে বেশ কিছু বিষয় থাকে আপনার রেফারেন্সের বিষয়গুলো থাকে ছবি ইমেজের বিভিন্ন ধরনের সাইজ থাকে কোন কোন ব্যাংকে আপনার সার্টিফিকেট চাই কোন কোন ব্যাংকে সার্টিফিকেট চাই না কোন কোন ব্যাংকে সার্টিফিকেট গুলোকে পিডিএফ আকারে চাই মানে বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়তে হয় যারা নতুন তাদের দেখা গেল যে বেশ প্রবলেমে পড়তে হয় যার মূল বিষয়টা হচ্ছে যে প্রাইভেট ব্যাংকের এক একটা ব্যাংকের অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এক এক রকম আর অনেক জটিল থেকে জটিল তো আপনার যারা নতুন তাদের বেশ অনেক প্রবলেম হয়ে থাকে কারণ ছবির বেশ কিছু বিষয় থাকে ছবি বিভিন্ন ধরনের সাইজ তারা নির্ধারণ করে দেয় আর অনেক ইস্যু থাকে আপনার এই টিটুলে বিস্তারিত থাকবে আশা করি যারা নতুন আছেন বা যারা মনে করেন যে আপনারা আবেদন করবেন এটা দেখতে পান আশা করি কোনো ভুল হবে না এটা লিঙ্কগুলো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনার এটা আপনার সেখান থেকে দেখে নিতে পারবেন আপনার এর হচ্ছে এটা মেন মূল প্যানেল যেখানে আপনার এরকম আসবে আপনার যদি ক্যারিয়ার অপশানে যান আপনারা ওকে সব আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনারা দেখতে পারবেন এখানে আপনারা যারা অ্যাকাউন্টস করে রাখছেন তারা লগ করতে পারবেন কারণ যদি আপনার এটা অ্যাকাউন্টস করা থাকে অর্থাৎ যদি আপনি অলরেডি একে কভার আপ করে থাকেন সেক্ষেত্রে তারা একটা ট্র্যাকিং দেবে আর পাসওয়ার্ড দেবে এখান থেকে ইমেলের মধ্যে থাকে তারপরে এগুলো আলাদাভাবে সেভ করে রাখবেন মেবি সমস্যা আপনার সংগঠিত হতে পারে খেয়াল রাখবেন ওকে যারা নতুন তারা একটা কাজ করবেন এখানে ক্লিক করবেন যে রেজিস্ট্রেশন অপশানে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে একটা নতুন প্যানেল ওপেন হবে আপনার ওকে তো প্যানেল যা আছে আপনার ভালো মতো ফিল করবেন এখানে যেন কোনো ভুল বান্ধি না থাকে আমার টাইম ফিল করতেছি এখানে বেশ কিছু ইনফরমেশন আছে আমি এগুলো ফিল করলাম যেমন নাম চাইছে বাবার নাম চাওয়া হয়েছে আইডি কার্ড চাওয়া হয়েছে মোবাইল নাম্বার মোবাইল নাম্বারটা খুব সাবধানে দেবেন আপনার কারণ এই নাম্বারের মধ্যে ফার্দার প্রসেসিংগুলো হবে ইভেন তো তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা আপনার এই ঠিকানা বরাবর আপনাকে এই নাম্বার বরাবর আপনাকে অনেক ক্ষেত্রে কল করে জানাবে খুব সাবধানে নাম্বারটা দেবেন ওকে ইমেল নাম্বারটা দেবেন ইমেলে সব ডিটেলস থাকবে যাতে ভুল নয় অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে ভুল হলে প্রবলেম আছে এখানে একটা তারা ক্যাপচা চাচ্ছে যেখানে অ্যাকচুয়ালি যোগ বিয়োগ করতে লাগে আপনার করবেন দেন আপনার সাবমিট দেবেন ওকে আর যদি আপনার একটা অলরেডি একটা অ্যাকাউন্ট থাকে সেখানে আপনার ক্লিক করতে পারেন সাবমিট দেবেন দিলে একটুখানি এটা স্টার্ট করতেছে দেন একটা নতুন প্যানেল ওপেন হবে তো এখানে একটা খেয়াল রাখবেন যে বলছে রেজিস্ট্রেশন সাকসেসফুল ইউর ট্র্যাকিং অ্যান্ড পাসওয়ার্ড সেন্ড টু ইউর ইমেল অর্থাৎ অনেক ব্যাংকের ক্ষেত্রে পাসওয়ার্ড আপনার নিজের থেকে চুজ করতে বলে অনেক ব্যাংক দেখা গেল যে আপনার পাসওয়ার্ডটা তারা ইমেলে পাঠিয়ে দেয় তাই ইমেল নাম্বারটা খুব সাবধান দেবেন যদি ভুল ইমেল দেন সেখানে কিন্তু আপনার ফরওয়ার্ড হয়ে যাবে প্রবলেম হতে পারে অ্যাকচুয়ালি কারণ আপনি যে এনআডি দিয়ে যেটাকে অ্যাপ্লাই করলেন যদি আপনার ইমেলটা ভুল দেন পরবর্তী যদি আপনি আপনার আপনার ইমেল তো আপনার করার চেষ্টা করেন তখন কিন্তু এনআডি কিন্তু ডিসম্যাচ করবে অথবা বলবে এনআডি ইস টেকেন অলরেডি কত খুব সাবধান আপনারা ইমেলটাকে দেবেন অ্যাকচুয়ালি এখন ইমেলটা চেক করলে আপনারা লগ ইন প্যানেলে যাবেন তার আগে দেখেন আপনার ইমেলটা আসছে কি না ওকে তো আমারটা আমি দেখতেছি তো এখানে আপনার ইমেলে দেখবেন যে আপনার এই আপনার এই অ্যাড্রেস বরাবর সেটা চলে আসছে আমি ব্যক্তিগত ক্রিডেন্সিয়াল পারপাসে এটাকে আমি গোলা রাখতেছি আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারবেন আপনারা ওকে এই ইমেলের মধ্যে আপনার ট্র্যাকিং নাম্বার আর পাসওয়ার্ড দিয়ে দেওয়া আছে আমি এটাকে কপি করতেছি আপনার দেন আপনারা যাবেন এখানে আপনার লগ ইন একটা অপশান আসছে সেটা যদি ক্লিক করেন ট্র্যাকিংটাই আমি পেস্ট করে দিলাম আচ্ছা পেস্ট পেস্ট হচ্ছে না তার মানে আপনাকে লিখতে হবে ডাইরেক্ট আচ্ছা যদি পাসওয়ার্ডটা দেখি আমরা ওকে পাসওয়ার্ড পেস্ট হয়েছে বা ট্র্যাকিংটা পেস্ট হয় তার মানে ট্র্যাকিংটা লিখতে হবে লেখা হচ্ছে চামারটা আমারটা যেটা আছে লিখলাম দেন লগে দিলাম সব ঠিক থাকলে আর একটা প্যানেল ওপেন হবে এগুলো আপনারা সেভ করে রাখতে পারেন ভালো যেহেতু আপনার যদি ব্যক্তিগত পিসি অথবা মোবাইল হয়ে থাকে পরবর্তীতে কষ্ট হয় না অ্যাকচুয়ালি ওকে এখানে আপনার বেশ কয়েকটা অপশন আছে পার্সোনাল ডিটেলসগুলো খুব ভালো মতো দিবেন যা যা আছে সবগুলো আপনারা বিস্তারিত দেবেন আমি শুধু ক্রিটিক্যাল জায়গাগুলোর মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করবো বাকিগুলো আমি ফিল করতেছি আমার তথ্যগুলো আমি ফিল করলাম আপনারা এখানে যেখানে যে কোশ্চাল যে বিষয়গুলো আছে নাম আছে মেইল অবশ্যই এটা খেয়াল রাখবেন ডেট অফ বার্থটা সাবধানে দে
এটা এনার্জির কাছে আসতে ক্রস ম্যাচ করবে যেটা ভুল দেবেন অ্যাকচুয়ালি আপনার বয়সটা চলে আসবে সাধারণত ত্রিশ বছর দেওয়া থাকে এক্ষেত্রে আপনার বাবার নামটা অ্যাকচুয়ালি আগের থেকে নিয়ে নিয়ে নেওয়া হয়েছে যেখানে আপনার প্রথম যে প্যানেন্ট ছিল এনআরডি কার্ডটাও সেখান থেকে নিয়ে আসেন মোবাইল নাম্বারটা কিন্তু সেখান থেকে নিয়েছে এখানে কিন্তু দেখেন মোবাইল নাম্বার আর এনআরডি কিন্তু চেঞ্জ করা যাচ্ছে না ঠিক আছে এর খেয়াল রাখবেন এটা কিন্তু ভুল দিলে কিন্তু প্রবলেম আছে ওকে অ্যাড্রেসটা আপনার আপনারা সাধারণত দুটা খুব ভালো মতো দেবেন দেখা গেল যে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস বা পারমানেন্ট অ্যাড্রেস যেটাই হোক সব জানিয়ে দেবেন এই বরাবর আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট এটা আসতে পারে বাট ম্যাক্সিমাম আপনার যে সাধারণত আপনার যদি আপনি অ্যালাও হন সেখানে আপনাকে তারা ফোন করে আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেটটা কালেক্ট করতে বলবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে হোম ডিস্ট্রিক্ট ঢাকা এই মোতাবেক কিন্তু আপনার পোস্টিং সহ অনেক কিছু নির্ভর করে খুব সাবধানে দেবেন যে সব ডিটেল ডিটেলস আপনার ঠিক থাকে দেন আপনারা সেভে ক্লিক করবেন ওকে নতুন একটা প্যানেল আসবে এখানে লেখছে যে পার্সোনাল ইনফরমেশান সেভ সাকসেসফুলি ওকে দেবেন এখানে আপনার যে এজুকেশান প্যানেলটা ওপেন হয়ে যাবে আর একটা কথা বলবো যে এজুকেশন নিয়ে মানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পার্টটা পাব মানে আপনার যে প্রাইভেট যে ব্যাংকগুলো আছে শর্টলিস্টের ক্ষেত্রে রেজাল্ট অনেক ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্টে ইম্পর্টেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইম্পর্টেন্ট অনেকে যারা আসছে শর্টলিস্টেড হয় না তাদের জন্য খুব খারাপ লাগে তারপরও এখানে হওয়া না হওয়া দেখা গেলে অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে ব্যাক টু ব্যাঙ্ক ভ্যারি করে এই দেখ আমি আমার ডিটেলগুলো ফিল আপ করতেছি আপনার আমি আমার ডাটাগুলো সব ফিল আপ করলাম এস এস সি যেটা ছিল দিলাম শাল দিলাম আমার স্কুলের নামটি দিলাম খুব সাবধানে দিবেন প্রত্যেকটা ইনফরমেশান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা বোর্ড দেওয়া জিপিএ যেটা আছে সেটা দিবেন বিজনেস স্টাডি যেটা যেটা কনসেন্ট্রেশন বা মেজর ওকে এইচ এস সিদের ইনফরমেশনও দেওয়া হলো কলেজের নাম বুক ইত্যাদি সব রেজাল্ট রেজাল্ট গ্রাজুয়েশন এখানে বেশ কয়েকটা অপশান আপনারা দেখতে পারবেন আপনার যা যেটা সেটা দিবেন দেখা গেলো যে আপনার এর খুব সাবধানে দেবেন কারণ অ্যাকচুয়ালি প্রাইভেট ব্যাংকের শর্টলিস্ট ইউনিভার্সিটির রেজাল্টের উপরই নির্ভর করে খেয়াল রাখবেন আমি কথাটা ভালো মতো বলে দিলাম প্রাইভেট ব্যাংকের শর্টলিস্ট কিন্তু বিবিএর রেজাল্টের উপর নির্ভর করে বিবিএটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট জায়গা এখানে পাসিং ইয়ারটা দেবেন যেটা আছে পাসিং ইয়ার বলতে যেটা আপনার সার্টিফিকেটের মধ্যে লেখাই থাকে অবশ্যই খেয়াল রাখবে এটা নিয়ে অনেকের কনফিউশন হয় সার্টিফিকেটে যেই তারিখে রেজাল্টটা পাবলিশ করবে সেটা হচ্ছে আপনার পাসিং ইয়ার খেয়াল রাখবেন তো আপনার ফ্যাকাল্টি এখানে লেখা আছে ইনস্টিটিউশন ডিপার্টমেন্ট স্কুল কলেজ এখানে আপনারা যেমন আমি বিজনেস স্টাডি ছাত্র আমি লিখছি ফ্যাকাল্টি অফ বিজনেস স্টাডি যার যেটা আছে সেটা দেবেন ইউনিভার্সিটি বোর্ডের ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটির নাম দেবেন ঠিক আছে জিপি অবশ্যই উল্লেখ করবে আর এখানে দুটো বিষয় আছে যে আপনার পয়েন্ট কত আর আপনার অ্যাকচুয়ালি কততে খেয়াল রাখবেন এটা আর এখানে কনসেন্ট্রেশন বা মেজার হচ্ছে মার্কেটিং ওকে সব ফিল করার পর আরেকবার দেখে নেবেন সব ঠিক আছে কিনা ঠিক থাকে থাকলে কেন আমি বললাম কারণ অনেক অনেক ওয়েবসাইট আছে যেখানে শিক্ষার যে প্যানেলটাকে সাধারণত এডিট করা যায় না অনেক ক্ষেত্রে করা যায় বাট রিক্স নেবেন না একবার ভুল হলে কিন্তু পরবর্তী বেশ সমস্যা হয়ে যায় এটার কারণে আপনার বাদ পড়ে যেতে পারেন ঠিক আছে রেজাল্টটা খুব সাবধানে দেবেন যাতে কোনো ভুল না থাকে দেন আপনার সেভ দেবেন এখানে লেখছে যে এডুকেশন ইনফরমেশন ইনসার্টেড সাকসেসফুল ইনসার্টেড মানে আপনার তথ্যটা সঠিকভাবে আপলোড হয়েছে ওকে দেবেন এখানে আরও তারা যে ডিটেলসটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে রেফারেন্স রেফারেন্স কারণে দেখা গেলো যে অনেকে শর্টলিস্টেড হয় আবার শর্টলিস্টেড হওয়া থেকে বাদ পড়ে যায় আপনার খুব ভয়ানক একটা বিষয় আর ইম্পর্টেন্ট বিষয় অবশ্যই দুইটা রেফারেন্স চাচ্ছে তাও স্টার মার্ক দেওয়া তার মানে এটাকে আপনি কোনো অবস্থাতে ইগনোর করতে পারবেন না তো রেফারেন্সের ক্ষেত্রে আমি যে বিষয়গুলো সবসময় বলে থাকি আমি আমার আগার যে টিটোরিয়ালগুলো সেখানে বলে রাখছিলাম সেটা হচ্ছে যে কী কী লাগবে আপনার অ্যাকচুয়ালি কারণ এক একটা ব্যাংকে এক একটা রিকোয়ারমেন্ট চাওয়া হয় সেটা হচ্ছে যে প্রথম রেফারেন্সের ক্ষেত্রে যেটা যেখান থেকে আপনারা কালেক্ট করতে পারেন চেষ্টা করবেন যারা কর্পোরেট সেক্টরে ভালো ভালো জায়গায় যারা আছে তো এক মানুষরা মানে স্টুডেন্ট যারা আছে এখানে অ্যাপ্লাই করে গণরা যে সিদ্ধান্তটা ভুল করে তারা হচ্ছে চেষ্টা না করে নিজের ইউনিভার্সিটির দেখা গেলো যে শিক্ষকদের নাম দিয়ে বসে থাকে অথবা এমন কারো নাম দেয় যেটা আসলে মানে অখ্যাত বা পরিচিত না যেটা বাদ পড়াটা কারণ কিন্তু সম্ভাব্য তো আমি ব্যক্তিগতভাবে বলবো যে আপনাদের যদি কোনো কর্পোরেট সেগমেন্টে যদি কারো পরিচিত না থাকে আপনারা আপনাদের ফ্রেন্ডের সাথে কথাবার্তা বলে তাদের সাথে জিজ্ঞেস করেন যে কেউ আছে কিনা থাকলে তাদের কাছে কথাবার্তা বলে এবং যার রেফারেন্সটা আপনি নেবেন তাদের সাথে অবশ্যই আপনি এটা শেয়ার করে তাদের পারমিশন নিয়ে আপনার নামটা ইউজ করবেন যদি কাউকে না পান দেন আপনারা চেষ্টা করবেন যে যারা সরকারি যে ইউনিভার্সিটি আছে বা সরকারি যে মানে কলেজ আ
ওকে আমি রেফারেন্সগুলো আমার দিচ্ছি আমার রেফারেন্সগুলো আমি এক পরিচিত বড় ভাইয়ের কাছ থেকে যারা অ্যাকচুয়ালি ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরি করে ভালো পোস্টে তাদের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে নেওয়া যখন আপনারা যদি ভালো আপনার আগ্রহ থাকে কেউ আপনাকে মানা করবে না অবশ্যই পরিচিত থাকতে লাগবে আমার তারা পরিচিত ওকে আমারটা আমি দিচ্ছি আমি আমার যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলোকে আমি দিলাম সবগুলো ভালো মতো দিবেন যদি আমি বলি নেম যেমন পজিশন চাওয়া আছে যেমন আমার আমি যেটা যে পরিচিত সে হচ্ছে আপনার ব্র্যাক ব্যাংকের আপনার ম্যানেজার সিনিয়র লেভেলে আপনার আর আপনার তার অ্যাড্রেসটা চাওয়া হচ্ছে এবং তার ফোন নাম্বারটা চাওয়া হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে এই বলটা কম্পালসারি না থাকলে দেওয়ার দরকার নেই কম্পালসারি থাকলে দিতে পারেন আপনার অনেক ক্ষেত্রে চায় অ্যাকচুয়ালি আমি এমনও দেখছি যে কিছু কিছু ব্যাংকের ক্ষেত্রে সেই রেফারেন্সের বাবার এবং মায়ের নামও চায় এটা যদি হাস্যও কিন্তু বাস্তবে এটা ওকে আমার তথ্যগুলো দেওয়া শেষ আমি অ্যাকচুয়ালি এটাকে সেভ দিচ্ছি অবশ্যই বলবো যে আমি কিন্তু আমার প্যানেলটাকে গলা রাখতেছি যেতে করে আসলে আমার যেহেতু পার্সোনাল ক্রিটিশিয়াল তাই আমি দেখাচ্ছি না সেভ দিলাম সব ঠিক থাকলে এখানে বলছি যে ইনফরম রেফারেন্স ইনফরমেশন ইনসার্টেড সাকসেসফুল ওকে দেবেন ওকে দেওয়ার পর আপনার কাছ থেকে আপনার এই যে আপনার যে ছবি ও ফটো আছে সেগুলো চাচ্ছে ফটোতে ক্লিক করবেন যেটা চায় অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা কথা বলে দিচ্ছে যে পিকচার সাইজ নট মোর দেন আপনার থার্টি কেবি তো যদি পিকচার নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম থাকে যে আমার সাইজ অনেক বেশি সেটা তো আমরা মোবাইলে যে পিকচারগুলো ধারণ করি এগুলো এক এমবি পর্যন্ত হয় যদি সাইজ নিয়ে প্রবলেম থাকে আমাকে আপনারা কমেন্টেশন নক করতে পারেন আমি একটা ভালো একটা আইডিয়া আপনাকে দিয়ে দেবো ওকে আমারটা আমি দিচ্ছি তো ছবির ক্ষেত্রে যেন বলবো যে এখানে আপনার যে সাইজটা চাওয়া হচ্ছে আপনার কাছ থেকে যদি আমি এটা দেখাই তিরিশ কেবি তো আমার যে ছবিটা ছিল সেটা অ্যাকচুয়ালি একশো কেবির কাছাকাছি ছিল সেটাকে আমি অ্যাকচুয়ালি ফটোশপ দিয়ে রিডিউস করলাম এই মাত্র তার মানে এখন যদি আমরা যদি কেউ ছবির সাইজ দেখতে চান তাহলে ছবির মধ্যে আপনার রাইট ক্লিক করবেন রাইট ক্লিক করলে এখানে প্রপার্টিস পাবেন আমি আবার দেখাচ্ছি আপনার যদি ছবির উপরে যদি আপনার কার্সারটা রাখেন তাহলে দেখতে পারবেন যে এখানে আপনার যেমন ষোলো দশমিক ছয় কেবি এবং ছবির সব কিছু ডিটেলস তারা দিচ্ছে তাও যদি মনে যদি আরও ডিটেলস জানতে চান তাহলে এখানে রাইট ক্লিক করবেন এবং এখানে প্রপার্টিস আছে নিচে দেখলে আপনার ছবির বিস্তারিত ইনফো দেখতে পারবেন ডিস্ক অ্যাকচুয়ালি টোটাল আপনার বিশ কেবি নিচ্ছে এটা ওকে আমার ছবি ঠিক আছে আমি এটাকে আপলোড দিয়ে দিচ্ছি ওকে এটা আপলোড হয়ে গেল এ দেখেন যে সব ঠিক থাকে দেন আমি সেভ দেবেন ইলেকশন ইমেজ আপলোড সাকসেসফুল এটা তিরিশ কেবির কম ছিল এটা নিয়ে নিচ্ছে এখন আমি আপডেট দিয়ে দিচ্ছি ওকে এখানে আপনার যদি আপনার কোনো কিছু প্রয়োজন মানে দেখতে পারেন পার্সোনাল ডিটেলস যেটা অ্যাকচুয়ালি আপনি ফিল করলেন এডুকেশন একবার চেক করে নেবেন রেফারেন্স যেটা আমি দিয়ে দিয়েছিলাম দেন ফটোগ্রাফ ওকে অ্যান্ড ফাইনালি এখানে মোটামুটি আমার সব ইনফরমেশান হয়ে গেছে আপনার ওকে এখন যদি আপনি রিজিউমটা ভিউ করেন ওকে তাহলে আপনার সমস্ত ইনফরমেশান দেখতে পারবেন যা যা আপনার দিয়েছেন অবশ্যই অ্যাপ্লাই করার আগে এটাকে ভালো মতো আপনার চেক করে নেবেন যে সব ঠিক আছে কি না বাবার নাম মায়ের নাম স্পাউস যেমন স্ত্রী যেহেতু সিঙ্গেল লেখা আছে স্পাউস যাদের যারা বিবাহিত অবশ্যই স্পাউসটাকে অর্ডার করবেন স্পাউসটার নাম মানে আপনার ওয়াইফ অথবা স্বামী যেটাই থাকুক তার নামটা অবশ্যই অ্যানআডি কার্ডের নামের সাথে মিল রেখে করবেন কারণ সেটা কিন্তু ভ্যারিফাইড হবে যারা বিবাহিত তাদের স্বামী হোক স্ত্রী হোক যার নামই দেন সেই অ্যানআডির সাথে নাম রেখে মিল রেখে দেবেন আপনার যে নাম অবশ্যই অ্যানআডির সাথে ম্যাচ করে খেয়াল রাখবেন কারণ বয়সটা কিন্তু খুব ভ্যারিফাইড করা হয় অ্যানআডি কার্ডের ম্যাচ থেকে এখানে ট্র্যাকিং নাম্বারটা অবশ্যই ইমেলে পেয়ে গেছেন তারপরও আপনারা এটাকে লিখে রাখতে পারেন সব অ্যাড্রেস প্রেজেন্ট পারমানেন্ট অনেকে যে ভুলটা করে প্রেজেন্টের জায়গায় পারমানেন্ট দিয়ে দেয় পারমানেন্ট জায়গায় প্রেজেন্ট দিয়ে দেয় যদি এগুলো ঠিক করা যায় তারপরে সাবধানে থাকবেন ওকে এখানে আপনার আর এখানে প্রবলেম দেখা যাচ্ছে না তেমন কিছু এখানে সার্টিফিকেটটা চেক করে দেন সব ঠিক আছে কিনা আপনার যে শাল টাল সব কিছু দেখার পর আপনার রেফারেন্সটা দেওয়া আছে দেন ফাইন ওকে চাইলে আপনার প্রিন্ট করতে পারেন আমি আপনার তো করতেছি না এখানে যদি আপনার যদি কোনো ইনফরমেশান আপনার চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় তাহলে আপনার এখানে এই এডিট রিজিউম থেকে আপনারা সেটাকে করতে পারবেন ওকে আমার যদি সব ঠিক আছে আমি ফাইনালি যে অ্যাপ্লাইয়ের মধ্যে ক্লিক করতেছি এই যে অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করলে আমার অ্যাপ্লাইটা হয়ে যাবে যেখানে পোস্ট কিন্তু একটাই পিও পোস্ট এবং এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা লেখা আছে যে ডিক্লারেশন যে আই ডিক্লেয়ার দ্যাট ইনফরমেশন প্রোভাইডেড বাই মি ইজ অথেন্টিক অ্যান্ড ইন কেস অফ এনি মিসরেপ্রেজেন্টেশন অন মাই পার্ট কম্পিটেন্ট অথরিটি উইল হ্যাভ দ্য রাইট তার মানে যদি আপনার কোনো ভুল থাকে ভুল বলতে স্বাভাবিক ভুল হতে পারে কিন্তু যদি মেজর কোনো ভুল করেন যেমন সিজিপিএ আপনারা বাড়িয়ে দিচ্ছেন অথবা রেজাল্টটা পাবলিশড হয় নাই পাবলি প্রাইভেট ব্যাংকে অনলি পাবলিশড রেজাল্টকেই তারা
এখানে কিন্তু আর अप्लाई করার সুযোগ নেই কারণ আপনি अप्लाई করে ফেলছেন ওকে তাহলে রেজিউমটা আপনি চাইলে আবার ভিউ করতে পারেন ওকে দেন আপনার আপনার হোমে আসতে পারেন যদি হোমে যান তাহলে হোমে নিচ্ছে না এটা হচ্ছে আপনারই এখন যদি আপনারা একটু ইমেলটা চেক করেন আমি যাচ্ছি আমারটা চেক করে যে আসলে সব ঠিক আছে কিনা তাহলে এখানে তারা আপনার মেবি একটা মেসেজ তারা দিতে পারে না এখন দেয় নাই আপনার না আর তারা মেসেজটা মেবি আর ব্যাক করে না আপনার জাস্ট ইনিশিয়ালি যে আপনার যে ইনফরমেশান তারা সেটাকে দিবে ট্র্যাকিং কোড এটাই বললাম যে একটু সাবধানে দেখবেন যেমন অ্যাপ্লাই হয়ে গেলে অ্যাপ্লাই কিন্তু আপনার ক্লিক করতে পারবেন না যে তার মানে আমার অ্যাপ্লাইটা হয়ে গেছে অনেক ব্যাংক আছে দেখা গেলো যে সাকসেসফুল হওয়ার পর আবার তারা ইমেল ব্যাক করে কিন্তু এখানে ইমেলটা ব্যাক করে নেয় এই ইমেলটা হচ্ছে আপনার ইনিশিয়ালি যে প্যানেলটা সেটার জন্য আপনার ঠিক আছে সবগুলোর জন্য না তো এখানে সব কিছু আলোচনা করা আছে আশা করি কারো কোনো প্রবলেম নেই যদি কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট সেকশন নক করবেন আর যদি কোনো বিষয় নিয়ে কোনো পরামর্শ লাগে প্রাইভেট ব্যাংকের কোনো ইনফরমেশান অবশ্যই আপনি আমাকে জানাবেন আমি এজ এ একজন ক্যান্ডিডেটও আমি অনেকদিন মোটামুটি অনেকগুলো প্রাইভেট ব্যাংকের পরীক্ষা দিচ্ছি আপনার আলাদা মতো অনেকগুলো ফাইবা দেওয়া হয়ে গেছে জাস্ট সে এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনাদের বলতেছি আপনারা অবশ্যই এই যে আপনার যে বিষয়গুলো আছে খুব সাবধানে ফিল করবেন এখানে বেশ কিছু ইনফরমেশন চাই নাই যেমন কম্পিউটার কম্পিটেন্স বা এক্সট্রি কারিকুলার অনেক ব্যাংকে চায় বাট এখানে চায় না যেহেতু চায় না দরকার নেই আপনারা যতগুলো ইনফরমেশান খুব সাবধানে সতর্ক সহিত দেবেন আর কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কনস্ট্রাকশন নক করবেন আপনারা চাইলে এখানে লক আউট করে বেরোতে পারেন আমি বেরোলাম না আমি রাখলাম কারণ পরবর্তীতে আমার দেখা গেলো আবার ঢুকতে হতে পারে আবারও বলবো যে যদি কোনো ইনফরমেশান থাকে অবশ্যই জানাবেন আমি আমার বেটার সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম